бюрократизация. То, чего быть вообще не должно в здравоохранении. Главный показатель эффективности вашей работы не количество отчетов, а люди, которым вы помогли сохранить здоровье, а порой и жизнь. Не бывает неважных пациентов. Не цифры в отчетах, а реальные люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Это тезис как критерий качественной, эффективной работы нашей системы здравоохранения Александр Лукашенко в очередной раз обозначил буквально год назад. Обозначил довольно, скажем так, громко. Ведь тревогу, как стало понятно в ходе масштабной встречи, было из-за чего. Специалисты независимой рабочей группы объехали практически все регионы и выявили серьезные проблемы в работе медучреждений. Это все при том, что медицина всегда была приоритетом государственной политики. Внедряли самые инновационные медтехнологии, клиники обеспечивались новейшим оборудованием, а врачи освоили сложнейшее вмешательство. В новом выпуске YouTube проекта «По факту решения первого» мы расскажем, кто и как контролирует доступность и качество медуслуг в стране. Что президент называет важнейшим приоритетом отечественного здравоохранения и почему пристальное внимание будет уделено медицине в регионах. Начало апреля Гродно. Церемония старта строительства новой больницы. Уже на стадии проектирования здесь был учтен весь опыт последних лет. Пандемия коронавируса научила белорусских медиков многому. Поэтому на новом объекте, благодаря гибкому функционалу, будет возможность оперативно перепрофилировать отделение. Когда мы а чаще начинали. Ссылку. Строитель обещает в течение трех лет. Пока ориентировочный срок долго. строительства ну, 50 месяцев, 52 ориентировка. Ну хорошо, но это долго. Что тут простое здание, если где-то усложнили, давайте пересмотрим. Сажусь. Но если тут излишество, давайте упростим, но построим за два года. Сажусь, если Этот по... год и следующий, и к Новому году Мы подарок. Рассмотр... Мы очень активно работали с проектантом, я лично подключался. Она спроектирована с опытом действительно пандемии и всех ваших требований по отсутствию изысков. Да, приехал на стройплощадку и наш президент. Своим участием в этом, казалось бы, будничном, обыденном мероприятии Александр Лукашенко еще раз продемонстрировал, в сфере медицины нет ничего неважного. Здесь он в очередной раз напомнил свое главное требование. Надо сделать медицину, ну, как у нас раньше говорили, народной. Всем доступной, одинаково. О доступности и качестве медицинских услуг президент говорит всегда. И на совещаниях и в столице, и на встречах в регионах. Казалось бы, задачи чиновникам самых разных уровней ставятся самые конкретные. Но, как видим, не все понимают важность их выполнения. На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов. Вы не думаете, что я поручил этой группе и все. У нас есть законы. Железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением закона осуществляет контроль в Беларуси прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган. Орган не только от власти, но и от народа. Комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении и доложили и вы знаете, перелопатывая эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило, то, что до сих пор есть выпиющие проблемы, простите слово, бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах. Стены, потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети. Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети. После этого совещания многие отметили, да уж, президент разозлился. Надо ждать кадровых решений. Ну а как тут иначе? Как тут без эмоций, без негодования? Вроде же много раз говорили об этом. Я вот сейчас даже, чтобы не быть голословной, постараюсь за последние 10 лет вспомнить поводы поговорить на медицинские темы на уровне президента. Вот возьмем 2014 год, январь. Встреча с представителями научной сферы. Разговор касается и здравоохранения. Президент сказал тогда буквально следующее. 
Мы вложили колоссальные средства для того, чтобы не только встряхнуть его, но и модернизировать, довести до высочайших стандартов. Апрель 2015 года. Заметка на сайте Белта выходит вот с таким заголовком. Лукашенко. Насыщение внутреннего рынка качественными отечественными лекарствами – одна из важнейших задач. Эту важную тему президент затрагивает, обращаясь с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Глава государства недвусмысленно обозначает, мировые рейтинги показывают, что по уровню развития здравоохранения Беларусь занимает передовые позиции. В столице и регионах созданы медицинские центры разных профилей. По последнему слову техники оснащены больницы, модернизируются поликлиники. Это дословно. Листаем календарь дальше. 18 июня 2016 года. Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива фабрики «Спартак». Разговор о медицине и образовании. И да, Лукашенко опять стоит на своем цитата. Здравоохранение и образование – это главное. Отматываем еще год. В 17-м президентом обозначен вопрос создания в Беларуси нового центра трансплантации органов и тканей. В нашем учреждении, наверное, очень повезло, потому что глава государства всегда уделял большое внимание развитию высокотехнологичной медицины в стране. А наш центр является флагманом оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь и не только. Первый раз визит президента состоялся в наш центр. Это было посещение, приуроченное к открытию нового корпуса. Корпуса, который претерпел на тот момент радикальную реконструкцию. И реконструкцию этого корпуса одобрил глава государства во время приема нашего коллектива. Было это в 2008 году, когда мы выполнили первую трансплантацию печени. Было решено, что такой медицине быть. Было решено, что надо провести реконструкцию в части здания 9 больницы на тот момент и разместить в них суперсовременный оперблок и отделение трансплантации органов. Глава государства, в общем-то, осмотрел, то, как были выполнены его поручения по созданию подобного подразделения в составе 9-й городской больницы, Центра трансплантации органов и тканей, ознакомился с нашими тогда еще скромными результатами. Мы предложили, что это очень хорошее, очень перспективное, очень высокотехнологичное направление, которое важно не только для того, чтобы лечить ежегодно 500, 600, 400, сколько угодно человек, наших граждан. На тот момент, когда еще это все начиналось, только 8 операций по трансплантации органов в Беларуси было выполнено. А оно очень важно для того, чтобы существенным образом развить международное сотрудничество, существенным образом укрепить международный авторитет отечественной медицины и имплементировать транспортировать, если угодно, все вот эти технологии, которые на тот момент начинали внедряться и уже становились на поток в нашем центре, в практическое здравоохранение Республики Беларусь. А это значит не 400-500 пациентов ежегодно. Это значит уже несколько тысяч пациентов ежегодно, которые благодаря этим технологиям получали шанс на новую качественную жизнь. Спустя некоторое время так случилось, и это был уже 2017 год, глава государства принял решение в очередной раз посетить наш центр. На тот момент это уже был центр, который гремел далеко за пределами Республики Беларусь. На тот момент мы уже выполнили первые операции по трансплантации печени взрослым детям в Казахстане. На тот момент огромное количество пациентов из различных уголков мира, начиная от Израиля, Японии и всего постсоветского пространства, особенно из Украины, стремилось попасть на лечение в наш центр. Итак, четыре года от задумки до реализации. Уже в сентябре 2021-го ультрасовременный корпус хирургии и трансплантологии на 170 коек был введен в эксплуатацию. Параллельно идет строительство блока костного мозга и трансплантации стволовых клеток. Профессионализм белорусских врачей растет. Спрос тоже. Нужно четко понимать, что как бы определенная очередь на плановое оперативное вмешательство есть во всех странах мира. И в тех странах, где ресурсов и возможностей на несколько порядков больше, чем в Республике Беларусь, она тоже есть. Например, в такой стране, как Великобритания, на некоторое оперативное вмешательство эта очередь составляет полгода, а то и больше. 
Мы считаем, что это, конечно, неприемлемо. И стараемся минимизировать очередь на операции, особенно в той ситуации, когда это касается онкологии, потому что время там играет очень важную роль. И в той ситуации, когда речь идет о кардиохирургии, поскольку люди, ждущие этих вмешательств, могут умереть и живут очень некачественной жизнью. И поэтому мы, в общем, смогли сделать так, что у нас на сегодняшний день один из самых коротких в мире, я подчеркиваю, коротких в мире, листов ожидания граждан Республики Беларусь на трансплантацию почки. Среднестатистически Беларусь ждет эту операцию 151 день. Мы заговорили о Великобритании, среднестатистический житель Великобритании ждет эту операцию более чем 1200 дней. Можно сравнить э, приоритет. Мы выполняем этих операций на миллион населения больше, чем э, жителям выполняют в Польше. Больше, чем выполняют гражданам Федеративной Республики Германии. Больше, чем этих операций выполняют в Балтийских странах. О наших ближайших друзьях и соседей, жителях Российской Федерации я уже не говорю. Это говорит о том, что мы обеспечили наше население этой высококвалифицированной, высококачественной и дорогостоящей медицинской помощи. Примерно такая же ситуация сейчас, наметились такие же тенденции и в онкологии, и в кардиохирургии, и в других высокотехнологичных видах современной медицины. И это очень, очень приятно. Но надо понимать, что РНПЦ, и об этом тоже не раз говорил наш президент, по сути флагман белорусского здравоохранения. А доступность и качество важно сегодня обеспечить на всех уровнях. Я вам никогда за село не прошу. Никогда запомните это. Прежде всего, губернаторы, я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок. Сельская местность всегда была под пристальным контролем президента, в том числе и вопросы организации медпомощи. В этот раз у главы государства появились вопросы к оптимизации фельдшерско-акушерских пунктов. Закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы же сначала эти... Комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте. Медицинская помощь жителям сельской местности в Гродинской области оказывается 17 больницами сестринского ухода с коечным фондом 858 мест, 11 участковых больниц, 98 амбулатории врача общей практики и 197 фельдшерско-акушерских пунктов. Плюс к тому 11 фельдшерско-акушерских пунктов э, приобрели передвижных. По ФАПам, 197 ФАПов, это число в принципе достаточно, практика закрытия ФАПов прекратилась. В Гродинской области мы уже не закрываем. И в принципе э, того количества ФАПов, которое есть, э, их достаточно. Мы проводим капитальные текущие ремонты, на этот год также э, амбициозные планы ремонтов, но есть папы, которые, к сожалению, израсходовали свой ресурс и восстанавливать их нецелесообразно. Абсолютно нецелесообразно, там отсутствует горячая вода, простые санитарные условия, поэтому мы приняли решение в качестве такого эксперимента, Новогрудский район, делаем модульные папы, абсолютно новые, вот два уже изготовлены, установлены. Делает это завод Новогрузский завод металла изделий. Три уже стоят каркасы, они обшиваются, и будет эксплуатация. То есть пять ФАПов, которые требовали капитального ремонта, но цена вопроса крайне велика. Она уже оценивалась в миллионы рублей. А модульный ФАП с полностью оборудованием, его стоимость порядка 97-110 тысяч белорусских рублей. Это абсолютно новый объект с видеонаблюдением, с оптоволокном отвечающих всем требованиям. Не менее острый вопрос, который всегда ставит президент – кадры. Речь про молодежь, которую надо обеспечивать нормальным рабочим местом, помочь организовать быт на новом месте, а также о тех специалистах, которые давно работают в районах и должны бы постоянно повышать свой уровень. Лет пять назад Александр Лукашенко в разговоре со студентами и преподавателями, тогда была организована видео встреча с медузами страны, очень доходчиво, кратко, простыми словами обозначил один из важнейших приоритетов отечественного здравоохранения – это как раз подготовка высококвалифицированных специалистов. Без них, согласитесь, ни одно даже сверхинновационное оборудование не сможет лечить людей. 
мы организовали выезд сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава Гродненского государственного медицинского университета в районе Гродненской области. И вот на 15 апреля организовано уже 30 выездов, 97 сотрудников выезжало, проконсультировано почти 1000 пациентов, проведено 7 консилиумов для молодых специалистов, 8 мастер-классов и так далее. Поэтому идет непрерывный процесс и вовлечены в него абсолютно все. Кроме того, с целью доступности оказания медицинской помощи населению отдаленных от областного центра населенных пунктов, все учреждения здравоохранения области подключены к республиканской системе телемедицинского консультирования. Приведу пример, за 23 год проведено свыше 23 тысяч телеконсультирований. Это опять же и повышение и профессиональный рост молодых специалистов и специалистов, которые работают в сельской местности. Они могут и сами проконсультироваться, получают консультации, естественно, их уровень повышается. Что касается уже непосредственно самих молодых специалистов, которые работают в сельской местности, то для них есть возможность повышения квалификации. Мы это делаем. Это и повышение квалификации, и стажировка. Опять же, цифры, которые показывают следующее. За 2023 год прошло обучение 523 молодых специалиста, которые работают в учреждениях в Родинской области, в сельской местности. 392 повысили квалификацию, 133 стажировки. Это обязательная норма, и мы видим желание самих работников расти, повышать свою квалификацию. К слову, в прошлом году число посещений врачей, включая профилактические приемы, но без учета стоматологов, составило более 93 миллионов. Посещение врачами пациентов на дому свыше 7 миллионов. А задумывались ли вы, как часто по вызову приезжает скорая в нашей стране? Мы вот поинтересовались этими цифрами, и они впечатлили. Количество выполненных вызовов скорой медицинской помощи за прошлый год более 2,6 миллионов. Замечу, бесплатные вызовы. Даже если вызов окажется ну, не совсем мотивированным. При этом фельдшер всегда порекомендует, что делать, как поступить. А если вдруг необходимо ехать в больницу, никаких вопросов, опять же. Кстати, в прошлом году в стране госпитализировано более 2,5 миллионов человек. Всем нуждающимся всегда оказывают помощь. Неважно, кто обратился и даже, собственно, в каком состоянии. И требование, как говорила выше, одно – должна быть эта помощь качественной. Тем временем в Литве решили избирательно подходить к людям, которым нужна помощь медиков. 9 мая в Сейме Литвы приняли поправки к закону о правах пациентов и возмещении вреда здоровью. С начала следующего года литовские медработники получат право отказаться от предоставления медуслуг, если сочтут поведение пациента агрессивным, ну, или неуважительным, которое унижает честь и достоинство работников сферы здравоохранения. Конечно, я не говорю о том, что не надо принимать меры, которые способны обезопасить медиков от неадекватных пациентов. Но как определить степень уважения? Каким измерителем измерить правильный ответ на вопрос известного кинофильма «А ты меня уважаешь?» Ну, собственно, это их решение. У нас, к счастью, иначе. Бесплатная медпомощь для всех – Достойная поддержка работников здравоохранения. Это очень важная сфера жизни людей. Нет здоровья, нет ничего. Человеку не надо тогда ни образования, хотя оно тоже очень важно. Человеку не надо ни развлечения, хотя он тоже без них не может жить. Человеку не надо духовная пища, потому что здоровье – это первостепенная вещь. И здоровая нация – это залог развития полноценного, Государства. Понятно, почему мы, строя государство, которое обращено лицом к человеку, прежде всего, конечно, уделяем внимание его здоровью. Не исключаются другие вещи, я имею в виду и воспитание, и образование, и спорт, и так далее, но, но здоровье, здоровье первостепенно. И здесь очень важно иметь баланс. Баланс этот в мире еще пока не смог достичь никто, и все стараются, и мы тоже стараемся, хотя мы не самое богатое государство на Земле. Баланс между доступностью и высокими технологиями. Если эта помощь будет недоступна, какие бы мы квалифицированные специалисты не были, ну что в нас толку? Если мы будем лечить по 3-5 по человек на суперсовременном оборудовании и выполнять суперсложные операции. С другой стороны, когда она доступна, нужно очень четко 
понимать и создавать такую систему, систему, при которой мы можем максимально, благодаря вот этим вложениям, которые немалые, но которые тоже необходимо концентрировать в одном месте, потому что это удешевляет стоимость этих дорогих технологий, в котором мы можем людям максимально помочь. Критерий истины – это всегда результат. Если у нас растет продолжительность жизни, если у нас, несмотря на то, что мы живем уже в 20-х годах 21 века, сильно не увеличивается онкологическое заболевание, заболеваемость, если мы можем поставить заслон росту заболеваний сердечно-сосудистой системы, если благодаря трансплантации мы все больше и большему количеству наших граждан мы можем вернуть полноценную жизнь, при которой они из глубоких инвалидов превращаются в полноценное члены общества, способное жить, работать, рожать, воспитывать детей. Значит, мы делаем все правильно. Ну и понятно, что каждый врач считает, что он всегда делает все правильно, и что он безгрешен, и что вот то направление, которое он выбрал, является самым важным. А на самом деле важно же иметь, э, иметь мнение тех людей, которые являются э, вот, пользователями тех достижений, которыми мы владеем. И мнение людей очень важно и очень нужно, и глава государства всегда очень чувствует мнение наших э, граждан, и, и поэтому он очень так достаточно трезво э, относится порой к тем э, так скажем, бодрым заявлением о наших успехах, настраивает всегда нас на то, чтобы мы прежде всего думали о людях и старались, старались сделать так, чтобы никто не оказался без квалифицированной медицинской помощи. Это очень сложно. Что тут сказать, подводя итог? Есть проблема, будет решение. Иначе, как известно, у президента разговор короткий. Месяц назад Гродно, где начали строительство новой больницы, глава государства дал это понять еще раз. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.